Через полдня. Ну а теперь, Пойдем. каким будет твой положительный ответ? Да. Укращение строптивого или без Бетика Дамата, итальянская романтическая кинокомедия 1980 года с Адрианой Челентано и Арнеллой Мути в главных ролях. Фильм «Укращение строптивого» 1980 года был снят знаменитым дуэтом итальянских режиссеров, известных под псевдонимами Кастелана и Пипола. Их настоящие имена – Франко Кастелана и Джузеппе Мачи. Это была не первая их работа. При этом известно, что кинематографисты сотрудничали с советскими мастерами кино. В 1973 году они написали сценарий для комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Название картины перекликается с известной комедией Уильяма Шекспира «Укращение строптивой» по-итальянски «Лабис Беттика Дамата», в которой своенравную и капризную героиню вразумляет мужчина. В 1983 году с большим успехом состоялась премьера фильма в кинотеатрах СССР. Фильм посмотрели 56 миллионов человек. Фильм занимал 11 место по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате. В итальянской деревушке Равиньяна, что расположено недалеко от городов Вогера и Портофино, живет убежденный 40-летний холостяк по имени Лио, которого играет Адриана Челентана. Фермер живет в доме со своей собакой и помощницей по хозяйству чернокожей мами в исполнении Эдит Петерс, которая относится к нему как мать. Собственно, домоправительница – единственная представительница женского пола, к которой Элио относится снисходительно. Других женщин он презирает. Элио обожает свою отлаженную холостяцкую жизнь. Он дружит с соседями и наемными работниками, работающими на его виноградниках, и ничего не хочет слышать о женитьбе, о которой его регулярно спрашивает его друг священник Черила, которого сыграл Пипа с Антонастаза. Мами мечтает, что когда-нибудь ее хозяин женится, и в этом большом доме будут бегать дети, и будет раздаваться их звонкий смех. Поэтому регулярно устраивает своему хозяину смотрины с молодыми девушками, которые он с успехом под разными предлогами проваливает. Начинается фильм с визита корреспондента сельскохозяйственной газеты, который расспрашивает посетителей сельского клуба об их соседе-фермере Элио и узнает много интересного. Оказывается, что Элио судился со всеми односельчанами и даже подал иск на самого судью. Вернувшийся с теннисного корта Элио наглядно показывает своим односельчанам, к чему привела их женитьба и что они потеряли за годы семейной жизни. В один дождливый вечер, который Лио коротал у камина за шахматной партией со своим псом, в дверь дома постучали. На пороге он видит насквозь промокшую 25-летнюю красавицу Лизу Сильвестри, машина которой сломалась, когда она проезжала мимо деревни, где живет нелюдимый холостяк. Когда незнакомка понимает, что хозяин не настроен принимать гостей, она проявляет настойчивость и заходит в дом без приглашения. С этого момента холостяк начинает испытывать терпение неожиданной гости. Всеми силами он старается выпроводить Лизу из дома, но терпит поражение. Экономка проводила ее в комнату и рассказала о несговорчивом характере своего хозяина, чем только возбудила интерес девушки. После неудавшегося обольщения сельского джентльмена за ужином и просмотра телевизора, Лиза, инсценировав падение на лестнице и притворившись больной, осталась в доме Элио на несколько дней. Утром он решает проверить, насколько все серьезно, и, захватив телескоп, отправляется в дом напротив. Несмотря на возражение больного хозяина, Элио устанавливает телескоп и, позвонив себе домой, убеждается, что юная красавица совершенно здорова. Вернувшись в свой дом, Элио привязывает кровати трос, цепляет его к трактору и на потеху жителям везет полураздетую прелестницу через всю деревню. Но Лиза не привыкла сдаваться без боя, хотя фермер предупредил, что сельская жизнь ей не подходит. Лиза приняла вызов и на два дня нанялась к нему на работу. Погрузка мешков, работа целый день на поле, и после этого танцы в клубе за 15 километров от дома, после предварительно выкуренной сигареты с цикорием, замаскированным под травку, два дня пролетели очень быстро, а ведь еще была охота на браконьеров и прием родов у коровы. В благодарность Лиза приглашает Элию в свой любимый ресторан, где они встречают Ренату, подругу Лизы, которую сыграла Мили Карлучи. Между подругами вспыхивает ссора из-за Элии, сменившаяся дракой в которой принимают участие и гости заведения. Предприняв последнюю попытку соблазнить Элию, пробравшись к нему в спальню, Лиза сдается и звонит своему жениху Виторио, его сыграл Никола де Буона, и просит забрать ее. Оставшись один, Элио вымещает свою злость и отчаяние на подарки Лизы – музыкальной шкатулки. Отменив свою поездку в Брюссель, он отправляется на баскетбольный матч, где играет их деревенская команда под тренерством его друга-священника против команды жениха Лизы – Виторио. С помощью Элио команда выигрывает после проигрыша в сухую, чем очень впечатляет Лизу. После матча он назначает ей дату свадьбы, но получает отказ. Ему приходится на весь стадион прокричать о своей любви, и лишь тогда Лиза дает свое согласие. После свадьбы молодожены, уединившись, в течение трех дней и ночей предаются любви, и это лучше, чем колоть дрова на заднем дворе в одиночестве или звонить в колокола. В ролях. Адриана Челентана. Элио Куадония, деревенский фермер. Арнелла Мути. Лиза Сильвестри, светская львица. Идит Петерс. 
Мами, экономка Элии. Пипа Сантанастаза. Священник Черила, тренер баскетбольной команды. Мили Карлучи. Рената, подруга Лизы. Никола Дабуона А. Инженер Виторио Манкарани, жених Лизы. Сандра Гиани. Бензозаправщик. Рафаэля Дисипьо. Официант. Адриана Челентана родился в Милане в 1938 году. Он прославился не только как актер, снявшийся более чем в 40 фильмах. Весь мир его знает еще и в качестве эстрадного певца, композитора, телеведущего, музыканта и даже режиссера. Арнелла Мути – знаменитая итальянская киноактриса. Она родилась в Риме в 1955 году. В Большом кино дебютировала в 1970 году в драме Дамиана Дамиани «Самая красивая жена», сразу получив главную роль, которая принесла ей известность и популярность. Фильм «Укращение строптивого» – первый опыт партнерства Адриана Челентана и Арнелы Мути. На съемках между актерами завязался роман, который продлился несколько лет. Имя главного героя Элио соответствует имени библейского пророка Ильи, смысл деяний которого перекликается со многими эпизодами в фильме. Так, например, сцена, в которой Элио разговаривает с воронами, соответствует библейской легенде о том, как пророка накормил вор. Разговор со священником, где Элио спрашивает о видах на урожай, содержит намек на историю, в которой пророк Илья предсказывал голод. В фильме есть и прямая отсылка во фразе Илья. Так звали одного из пророков, кажется. Может, вы тоже можете предсказывать будущее. А что вскоре будет? Суп у вас остынет, если не перестанете болтать. Советская цензура довольно нещадно порезала картину украшения Строптивого 1980 года, так исчезла почти полностью сцена соблазнения Лизой непокорного фермера Элиа. Сам фильм из-за этого утратил свою логическую стройность. Сразу после заявления девушки о том, что у нее на покорение несговорчивого холостяка имеется несколько часов, Мути вызывает своего бойфренда, чтобы покинуть ферму. Все уходите! Мне никто не нужен. Без женщин намного лучше. Самая известная сцена украшения Строптивого – зажигательный танец Челентана, когда он давит ногами виноград, соревнуясь с электрическим прессом. В реальности в городке Вогера, где собственно и происходит действие картины, уже целое тысячелетие виноград давит именно так, как это демонстрировало Лео, менять эту методику никто не собирается. Местные жители до сих пор главной достопримечательностью называют виноградники, так как в сборе урожая каждый год было задействовано практически все население. Вина из этого региона известны во всем мире. А бензоколонка в городе Орлуно на трассе Портофино-Милан существует на самом деле, так что Арнелла Мути обнажалась, приводя в смущение служащего на реальной оживленной трассе. После съемок фильма станцию оставили в неприкосновенном виде. Ресторан Вилла Пайоу, открытый в 1956 году семьей рыбаков, где обедали Лиза и Элио, существует до сих пор. Он построен на реке Тичина, специализируется на речной рыбе и блюдах из риса, и на его стенах можно увидеть многочисленные фотографии со съемок фильма «Укращение строптивого». Именно в Вогере родились братья Мазерати и великий модельер Валентина Гаравани. В свете этого шутка, сегодня на мне костюм от Валентина. А так он не твой. Играет совершенно новыми красками. На заключительных титрах фильма звучит композиция Челентана и Намарата, Инковалата Эйвита. После выхода фильма «Укращение строптивого» песня стала национальным хитом и продержалась в итальянских чартах 16 недель. Фильм «Укращение строптивого» вышел на экраны в 1980 году и сразу же стал хитом. Рабочее название картины – «Остроумный», но авторы фильма решили переименовать свой проект, сделав отсылку к комедии Шекспира «Укращение строптивой». Отзывы об «Укращении строптивого» от большинства зрителей поступают положительные. Причем и от тех, кто видел ленту впервые много лет назад, и от тех, кто открывает ее для себя в наше время. Зрители и кинокритики отмечают, что создатели этой картины – режиссеры Костелана и Пипола не новички в своем жанре. Их неиссякаемый оптимизм, бурная фантазия и веселый задор не перестают поражать. Особенно их фильмы всегда отличались веселыми и остроумными диалогами. Картины Костелана и Пипола всегда насыщены буфанадой, гэгами, большим количеством трюков и неожиданных сюжетных поворотов. Укращение Строптивого 1980 не стало исключением из правил. Бурю эмоций вызывает превосходный актерский дуэт, Челентана и Мути в этом фильме сыграли яркие и запоминающиеся роли, за которые их сразу полюбили советские зрители. Это действительно та картина, которую должен видеть каждый. Фильм очень приятный и ненавязчивый. Великолепный дуэт главных героев подобран идеально. Коронная шляпа, солнцезащитные очки, телодвижение и целая лавина первоклассных шуточек с серьезным лицом самого знаменитого итальянца. Фильм простой, незатейливый, смешной. Его можно просматривать не один раз, и все время будет смешно. Весь фильм пропитан красками и запахами солнечной Италии, наполнен добрым, качественным и по-деревенски теплым юмором в исполнении замечательных актеров, которым веришь.
классика, которая безо всяких сомнений проходит испытания временем и заслуживает того, чтобы быть внесенной в топ лучших фильмов, который начинает укращение строптивого.